my dear students i welcome you to the chapter socrates and the school master part 3 the school master says yes they always come like that ho ke tashis yetat veg vegre jewelry ghalun veg vegre abushana ghalun socrates says but isn't it isn't it very silly putting jewelry on children wasting money in this way instead of spending it on soap and quinine मॉस्किटोज नेट्स एंड सोअर्स तो मूर्खसारखं नाही का त्यांच्या अंगावर तुम्ही मुलांच्या दागिणे घालता तिथे पैसा खर्च करता त्याऐवजी याच्यावर खर्च करा कशावर साबणीवर स्वच्छ ठेवता ना क्विनाईन क्विनाईन म्हणजे असं औषध आहे जे मलेरियाला रोखतं मॉस्किटो नेट्स मच्छरांच्या जाळ्या लावा जेणेकरून मच्छर घरात येणार नाही तुम्ही आजारी पडणार नाही दिसण्यापेक्षा तुम्ही आरोग्यावर लक्ष द्या स्कूल मास्टर सेज यस इट इज व्हेरी सिली स्कूल मास्टर म्हणतो यो खूप मूर्खासारखंच आहे ते socrates then says then what is the use of teaching them to read and write when they are in this condition socrates mon kon tanna shikone ta kay fayda hai lihna shikvat hai tumhi vasna shikvat hai ani te asha ghanadya paristhitit rahatat te shikshana la kay artha tari hai ka school master says well they come to school to learn and it is my job to teach them school master mon to ki te shale detat शिकने आणि माझा जॉबच आहे त्यांना शिकवणे दीज अदर थिंग्स आर नन ऑफ माय कन्सर्न या बाकी गोष्टीशी माझा काही संबंध नाही सॉक्रेट असेल युअर जॉब इज टू एज्युकेट अँड व्हॉट इज एज्युकेशन विदाऊट हेल्थ अँड क्लीनलीनेस सॉक्रेटस म्हणतो तुझं काम आहे शिकवणे आणि जर आरोग्य आणि स्वच्छता नसेल तर अशा शिक्षणाचा काय उपयोग स्कूल मास्टर सेज इट इज नॉट मच गुड आय अग्री बट इट इज नॉट माय जॉब ते काही चांगली गोष्ट नाही ती फार माझी सहमती आहे परंतु तो माझा जॉब नाही सॉक्रेटस सेल्स देन हूज इज हूज इज इट तर कोणाचा जॉब आहे तो स्कूल मास्टर सेल्स आय डोंट नो मला माहीत नाही नॉट माईन इन वे माझं तर नाहीच कोणत्याही प्रकारे पर ॲप्स इट्स द पेरेंट्स जॉब कदाचित तो पालकांचा जॉब आहे पालकांचं कार्य आहे ते सॉक्रेटस सेल्स यस सडनली बट दे वर ओनली ब्रॉट अप ॲज यू प्रपोज टू ब्रिंग अप दी चिल्ड्रन नि निश्चितच पण त्या पालकांना सुद्धा असं वाढवण्यात आलं जसं तू या मुलांना वाढवतो आहेस त्यांनाही तसंच घालण्याच्या कंडिशनमध्ये वाढवल्या गेलं आहे त्यामुळे मुलांवर ते तेच संस्कार करतील सो दे डोंट नो त्यांना सुद्धा माहिती नाही मुलांवर कसे संस्कार करायला पाहिजे स्वच्छता कशी शिकवायला पाहिजे आरोग्य कसं शिकवायला पाहिजे हु इज टू मेक अ बिगिनिंग मास्टरजी सुरुवात कोण करणार मास्टरजी स्कूल मास्टर सेज आय डोंट नो इट्स नॉट डाऊन इन एनी ऑफ माय स्कूल टेक्स्ट बुक्स मला नाही माहीत पण तू माझ्या कोणत्याही शाळेच्या पुस्तकात हे नव्हतं सॉक्रेटस सेस पर हॅव्स दिस बुक्स वर रिटर्न बाय पीपल हू डिडन नो व्हिलेज लाईफ अँड वेज कदाचित ती पुस्तकं अशा लोकांनी लिहिली असतील ज्यांना खेड्यातलं जीवनच माहीत नाही तिथले मार्ग माहीत नाही कसं जगायचं स्कूल मास्टर सेस व्हेरी लाईटली इन डीड तशी शक्यता आहे म्हणते खरोखरच स्कूल मास्टर म्हणतो सॉक्रेटस सेस वेल वॉट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ युअर स्कूल एज्युकेशन मग सॉक्रेटिस विचारतो की तुझ्या शालेय शिक्षणाचा उद्देश काय आहे स्कूल मास्टर सेस टू टीच रिडिंग अँड रायटिंग स्कूल मास्टर म्हणतो त्यांना वाचणं शिकवणे लिहिणं शिकवणे सॉक्रेटस सेस अँड वॉट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिंग अँड रायटिंग मग सॉक्रेटस विचारतो की लिखाणाचं वाचनाचं उद्देश काय स्कूल मास्टर सेज आय डोंट नो स्कूल मास्टर म्हणतो मला माहिती नाही टू मेक दे मेबल टू रीड अँड राईट आय सपोज मला वाटते त्यांना लिहिण्यासाठी आणि वाचण्यासाठी सक्षम बनविणे सॉक्रेटस सेल्स बट दे आर मज बी सम फायनल ऑब्जेक्ट ऑफ इट ऑल सॉक्रेटस म्हणून त्यांचं अंतिम उद्दिष्ट एक तर असायलाच पाहिजे या सगळ्यांच स्कूल मास्टर सेज आय कांड सी एनी अर्लेस इट इज टू एनेबल देम टू अर्न देअर लिव्हिंग मला एकही दिसत नाही फक्त एकच दिसतं म्हणते की त्यांना त्यांचं जीवन यापन करण्याकरता कमाई करणे शिकवणं हे एक अंतिम उद्दिष्ट मला एज्युकेशनचं दिसतं आहे सॉक्रेटस सेज बट इफ दे लर्न टू वेस्ट देअर मनी ऑन ज्वेलरी वेअर विल दे आर लिव्हिंग बी म्हणजे जर ते शिकले की त्यांचा पैसा ते असा दागिण्यावर बरबाद करतील तर त्यांचं जीवन यापन कुठे असेल जगणं कुठे असेल त्यांचं अँड इफ दे लिव्ह इन डर्ट मोस्ट ऑफ दे विल डाय ऑफ डिसीज बिफोर दे ग्रो अप जर ते अशा घाणीत राहिले अशा धुळीत राहिले तर त्यांच्यापैकी जास्तीत जास्त लोक मोठे होण्यापूर्वीच मरतील स्कूल मास्टर सेज यू कन्फ्यूज मी सॉक्रेटस विथ ऑल युअर क्वेश्चन्स अँड थिअरीज स्कूल मास्टर म्हणतो की सॉक्रेटस तू मला गोंधळून टाकला आहे पूर्ण तुझे शब्द तुझे प्रश्न तुझे सिद्धांत यात मी गोंधळून गेलो आहे पार सॉक्रेटस सेज वेल आय सजेस्ट दॅट द ऑब्जेक्ट ऑफ एज्युकेशन इज टू मेक द बॉईज अँड गर्ल्स बेटर अँड बेटर एबल टू लिव्ह गुड हेल्दी हॅपी लाईव्ह 
असं वाटत म्हणतो ठीक आहे मी तुला सुचवतो की शिक्षणाचा उद्देश काय आहे तर मुलांना मुलींना अधिक चांगलं जगणे अधिक चांगलं राहणे अधिक आरोग्यपूर्ण जगणे अधिक सुखी राहणे हे एज्युकेशनचा ऑब्जेक्ट आहे दे लर्न टू रीड टू एनेबल देम टू लर्न हाऊ टू इम्प्रूव्ह देअर होम्स अँड फार्म्स मग त्यांना मग राधर ते शिकतात वाचायचं कसं कशासाठी तर ते समर्थ होतील शिकून काय कशासाठी समर्थ होतील तर त्यांचं घर कसं सुधरवायचं त्यांची शेती कशी सुधरवायची त्यात सुधार कसे करायचे स्कूल मास्टर सेज यस दॅट मस्ट बी द रिअल ऑब्जेक्ट ऑफ एज्युकेशन इन द एंड आय सपोज स्कूल मास्टर म्हणतो हो खरोखर तेच खरं ध्येय असायला पाहिजे शिक्षणाचं सरते शेवटी असं मला वाटतं सॉक्रेट असेज देन शुअरली द फर्स्ट लेसन ॲट स्कूल इज नॉट ए बी सी बट टू वॉश फेसेस अँड आईज अँड हँड्स तो मग खात्रीने पहिला धडा शाळेतला कोणता आहे तर ए बी सी नाही तर चेहरा स्वच्छ धुणे डोळे स्वच्छ धुणे हात स्वच्छ धुणे अँड नॉट टू वियर ज्वेलरी दागिणे घालायचे नाही बट टू यूज क्वी नाईन अँड मॉस्किटो नेट्स इन स्टेड मग क्वी नाईन वापरा म्हणजे मलेरियापासून प्रिव्हेंट करणारं औषध वापरा मच्छर आतमध्ये येऊ नये म्हणून त्या जाळ्या वापरा हा पहिला धडा स्कूल मार्क्स सेस दीज आर एक्सलंट लेसन सटनली स्कूल मार्क्स म्हणतो हां हे तर अतिशय उत्कृष्ट धडे आहेत निश्चितच सॉक्रेट असेस कॅन यू थिंक ऑफ एनी बेटर सॉक्रेटस म्हणतो यापेक्षा अधिक काही चांगलं तुला सुचू शकतं का स्कूल मास्टर सेज नो सटनली नॉट नाही खात्रीने नाही यापेक्षा चांगलं काही असू शकत नाही सॉक्रेटस देन व्हाय नॉट टीच देम मग याच्यापेक्षा चांगले धडे नाही कोणते तुम्ही ते शिकवत का नाही तू स्कूल मास्टर सेज देन आय शॅल फेल टू पास देम थ्रू द क्लासेस अँड सो लूज माय प्रमोशन मग काय होईल म्हणते स्कूल मास्टर म्हणतो की जर मी त्यांना त्यांना एक्झामिनेशनमधून पास करण्यास अयशस्वी ठरलो मी तर काय होईल ते पुढच्या वर्गात जाणार नाही आणि मग माझी भरती होणार नाही माझं प्रमोशन मी गमावेल सॉक्रेट असेस नो यू वोंट मास्टरजी म्हणतो नाही नाही तुम्ही गमावणार नाही मास्टरजी दिस इज प्रॅक्टिकल एज्युकेशन हे प्रात्यक्षिक शिक्षण आहे प्रत्यक्ष व्यवहारात काय मिळणारं शिक्षण आहे अँड युअर बॉयज अँड गर्ल्स विल नेवर लेट यू डाऊन इफ यू टीच देम इन दिस वे तुमची मुलं आणि मुली तुम्हाला कधीही खाली पाहायला लावणार नाही जर तुम्ही त्यांना या पद्धतीने शिकवलं देर इंटेलिजन्स अँड कीननेस विल इन्क्रीज सो मच दॅट दे विल पास ऑल द मोर क्विकली अँड यू विल बी डुईंग ॲट लास्ट सम रिअल जेन्युईन एज्युकेशन प्रिपेअरिंग द चिल्ड्रन फॉर द ग्रेट बॅटल ऑफ लाईफ वेन द ग्रो ते त्यांची बुद्धी त्यांची उत्सुकता इतकी वाढेल की ते सहज पास होतील वर्गात आणि शेवटी शेव काय होईल की तुम्ही त्यांना खरोखर एकदम योग्य शिक्षण द्याल त्या मुलांना जीवनाचा हे महासंग्राम जो आहे आपल्या जीवनात जीवन एक युद्ध आहे ते लढण्यासाठी जेव्हा ते मोठे होतील त्या गोष्टीसाठी तुम्ही त्यांना तयार करा जस्ट देन अ मदर वॉज हर्ट स्कोल्डिंग हर चाइल्ड अँड युझिंग लँग्वेज विच मेड सॉक्रेटर जम्प विथ हॉरर नो वन एल्स टू केनी नोटीस त्याच वेळी एका आईला ऐकण्यात येतं एक आई आपल्या पोराला रागवत आहे खूप घाणेरडी भाषा वापरत आहे इतकी घाणेरडी भाषा आहे की सॉक्रेटसनी आतंकाने उडीच मारली आणि इतका आतंकित झाला तो आणि कोणी बाकी लक्षसुद्धा दिलं नाही त्या आईकडे सॉक्रेटस एज देर इज अ हॉरिबल कस्टम बापरे किती भयंकर प्रथा आहे म्हणते स्कूल मास्टर व्हॉट आय नोटीस नथिंग स्कूल मास्टर म्हणतो काय मला तर काहीच दिसलं नाही म्हणजे पाहत स्कूल मास्टरला इतकी सवय झाली आहे त्या घाणेरड्या भाषेची त्या आईच्या तशा रागवण्याची सॉक्रेटस सेस डिडन यू हियर दॅट फेल दी लँग्वेज सॉक्रेटस म्हणतो तर ती घाणेरडी भाषा नाही ऐकली का स्कूल मास्टर सेस ओ दॅट्स नथिंग ते तर काहीच नाही आय यूज दॅट टू माय पीपिल्स ॲज टर्म्स ऑफ अपेक्षण अँड एव्हरी वन यूजेस इट बोथ टू चिल्ड्रन अँड टू कॅटल ते शब्द तर मी वापरतो म्हणजे माझ्या विद्यार्थ्यांना मला तर जणू प्रेमाचे शब्द वाटतात ते आणि प्रत्येकजण वापरतो मुलांनाही तो शिव्या देतो डोगुरा ढोरांनाही शिव्या देतो नो वन मीन्स एनी हार्म बाय इट कोणाचाच तसा उद्देश नसतो त्यातून काही कोणाला इजा व्हावी म्हणून सॉक्रेट असेस बट डू यू रिअली थिंक इट इज राईट टू यूज दिस फिल दी वर्ड्स सॉक्रेट असं म्हणतो तुम्हाला योग्य वाटतं काय याचे घालडे शब्द वापरणे स्कूल मास्टर सेस नो आय सपोज आय डोंट मला नाही वाटत असं बट वी मीन नथिंग बाईट परंतु आमचा तसं बोलण्याने उद्देश काहीच नसतो बस आम्ही बोलायचं म्हणून बोलतो अँड नोन माइंड्स कोणी त्यावर हरकत घेत हरकत घेत नाही अँड इट डज नो हा माय डेअर से मी म्हणायची हिंमत करू शकतो म्हणते की त्यांनी काही इजा होत नाही या शिव्यांनी 
सॉक्रेटस इज ऑफ कोर्स इट डज हॅम अँड यू नो इट परफेक्टली वेल मास्टरजी अर्थातच त्यांनी इजा होते त्यांनी नुकसान होतं आणि तुम्हाला हे अतिशय योग्य पद्धतीने माहीत आहे मास्टरजी स्कूल मास्टर्स इज वेल आय सपोज इट डज वेन यू कम टू थिंक ऑफ इट स्कूल मास्टर हो होते तसं जर तुम्ही त्याचा विचार केला तर सॉक्रेटस इज देन स्टॉप इट अँड टीच युअर पीपल्स टू अभर फील दी लँग्वेज तर मग हे थांबवा आणि तुमच्या मुलांना शिकवा अभर म्हणजे द्वेष करा कोणाचा तर फिल्दी लँग्वेजचा घानेड्या भाषेचा द्वेष करा असं तुमच्या विद्यार्थ्यांना शिकवा तुम्ही ही भाषा वापरणं थांबवा हाऊ कॅन यू एव्हर कमांड रिस्पेक्ट अँड हाऊ कॅन युअर चिल्ड्रन एव्हर रिस्पेक्ट दे सिस्टर्स अँड मदर्स वेन यू ऑल यूज सच दिस गेस्टिंग वर्ड्स तर तुम्ही कसा आदर मागू शकता लोकांकडून कशा आदराची अपेक्षा करू शकता जर तुमची मुलं आई मातेकडून रिस्पेक्ट ते आई मातेचा कधी रिस्पेक्ट करणारच नाही कारण ते आई आई माता बहिणी सगळ्या या अशाच घाणेड्या शब्दात बोलतात तर तुम्ही ना मुलांकडून आदराची अपेक्षा करू शकत ना आया बहिणीकडून आणि तुम्हीसुद्धा कोणाकडून अशा आदराची अपेक्षा करू नका कारण तुम्हीसुद्धा तशीच भाषा वापरतात स्कूल मास्टर्स इज यू आर व्हेरी पर्टिक्युलर सॉक्रेटस बट यू आर रिअली राईट तुम्ही तर खूपच एकदम गंभीर आहात म्हणते खूप नीटनेटके आहात तुम्ही टापटीप आहात सॉक्रेटस परंतु तुम्ही एकदम खरोखर बोलत आहात योग्य बोलत आहात दिस हॅबिट ऑफ युझिंग फिल्दी लँग्वेज इज मोस्ट डिप्लोरेबल ही घाणेडी भाषा वापरण्याची जी सवय आहे ही अतिशय तिरस्करणीय आहे आपण हिचा तिरस्कार केलाच पाहिजे सॉक्रेटस सेज देन सेट युअर सेल्फ टू किल इट ॲट एनी रेट इन युअर व्हिलेज कोणत्याही स्पीडनी कसंही करा आणि तुम्ही तयार व्हा या भाषेचा खून करण्यासाठी म्हणजे कोणत्या या घाणेड्या भाषेला हद्दपार करा मारून टाका तिला ठार करा व्हाय वेन आय वॉज अ बाय सॉरी व्हाय वेन आय वॉज अ बॉय इफ आय सेड इन थिंग डर्टी माय मदर टूक सोप अँड अ ब्रश अँड स्क्रब टू माय टंग टू क्लीन इट का बरं तर मी लहान होतो जे एखादी घाणेडी गोष्ट केली मी माझी साबण घ्यायची ब्रश घ्यायची आणि पूर्ण माझी जीप खसखस खसखस ती साफ करण्यासाठी घासून काढायची आय कॅन टेल यू आय सून लर्न टू अवॉइड युझिंग नॅस्टी वर्ड्स मी तुम्हाला सांगू शकतो की लगेच मी शिकलो की असे घाणेडे शब्द वापरणं मी बंद केलं स्कूल मॅस्टर सेस आय थिंक इफ वी यूज दॅट मेथड हिअर वी शूड सून स्क्रब अवे द होल ऑफ द टंग्स नॉट ओनली अफ अवर चिल्ड्रन बट ऑफ अवर सेल्स टू स्कूल मास्टर म्हणून हां जर ही पद्धत आपण इथं वापरली तर आपण सगळ्या यांच्या जिबा घासून साफ करून टाकू लहान मुलांच्याच नाही तर आपल्यासुद्धा सॉक्रेटस सेज वेल मेक अ बिगिनिंग एनी वे तर म्हणजे सुरुवात कर कोणत्याही पद्धतीने कशीही कर इट इज वंडरफुल व्हॉट पॉवर युअर स्कूल मास्टर्स हॅव इफ यू विल ओनली यूज इट अ राईट ते पहा किती आश्चर्यकारक आहे तुम्ही स्कूल मास्टर्स म्हणजे तुम्ही जे शिक्षक आहात तुमच्या हाती किती पॉवर असते जर तुम्ही ती योग्य पद्धतीने वापरली तर खरी गोष्ट आहे असं म्हटलं जातं की एक शिक्षक पुढच्या तीस पिढींवर प्रभाव टाकतो इतकी त्यात ताकद असते आणि सॉक्रेटसनी ती ताकद त्या स्कूल मास्टरच्या लक्षात आणून दिली आहे म्हणजे तो ती खेळं सुधरवेल खेळं सुधरलं तर ती बातमी बाजूच्या गावात जाईल ते खेळ खेळ सुधरेल असं करत करत पूर्ण देश सुधरेल पूर्ण जग सुधरेल अँड दिस वर्ल्ड विल बी अ ब्युटिफुल हेवन टू लिव्ह इन दिस इज ऑल अबाउट द लेसन सॉक्रेटस अँड द स्कूल मास्टर माय डिअर स्टुडंट्स थँक्यू व्हेरी मच